В понедельник акция против насилия закончилась самим насилием. Милиция разогнала пикетчиков, забрала их плакаты. День спустя на активистов напала провокатор. Женщина вырывала у них из рук транспаранты, кричала и лезла в драку. Последние два дня одиночные пикеты проходят спокойнее, но без предварительной беседы с милицией не обходится. Я вам объясняю, давайте, нельзя сейчас. Видите, здесь есть распоряжение в мире города Бишкек. Только вот этот тротуар полностью не закрывайте, держите расстояние, хорошо? Такое отношение властей многих подтолкнуло отказаться от участия в акции протеста. Те, кто все же приходят, а на болевшем говорят анонимно. На самом деле присоединяться в живую было довольно страшно, но я считаю, что это гражданский долг каждого человека поддержать этих жертв и выказать свою гражданскую позицию. А почему было страшно присоединяться? Ну и потому что я видела, что случилось с митингами, с мирной акцией на 8 марта, что случилось ранее этой недели, когда сотрудники правоохранительных органов разгоняли. Аделет третий день дежурит у здания парламента. Имени своего не скрывает, активно агитирует в соцсетях присоединяться к этому протесту. Мне просто очень обидно за всех тех женщин, которых я вижу, которые страдают. У меня есть двоюродные сестры, у меня есть денежки, которые также подвергаются семейному насилию. И когда ты говоришь о том, что на что они имеют право, они с грустью говорят о том, что они ничего не будут делать, потому что у них дети. Права женщин он выходил отстаивать на марш 8 марта. Тогда 19-летний студент был задержан, как и десяток других участников. Каждый раз, когда я прихожу сюда и вижу лица людей, которые проходят мимо, улыбаются, хотят к нам присоединиться, но не могут, это дает мне сил, чтобы сюда приходить. Не дает силы все те письма, которые мне пишут. Помимо плакатов, на пикеты Эдилет теперь приносит с собой автомобильные покрышки. Участники одиночных пикетов по очереди держат эту ношу. Автозапчасть стала в Кыргызстане символом насилия в семье. Причина – недавний случай, когда мужчина повесил их на собственную жену. Я хочу, чтобы моя будущая дочь жила в свободной стране, чтобы когда она вышла замуж, ее муж не бил ее, и это не было нормой. И мне будет стыдно, когда подрастающее поколение будет на меня с осуждением смотреть и спрашивать, а почему у нас все еще существует сексизм, почему у нас все еще существует насилие над женщинами, что я тогда буду им отвечать. Появляться у стен парламента молодой человек обещает каждый день, пока власти не выполнят хотя бы половину из семи его требований. Среди них – отстранить от должности судью, отпустившую насильника 13-летней девочки, найти тех, кто напал на участниц марша 8 марта, ужесточить закон о насилии. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. Настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек.